ஹே மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நான் ஜீரோ டு த்ரீ மந்த்ஸ் பேபி டெவலப்மெண்ட் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபி டெவலப்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது ஜீரோ டு த்ரீ மந்த்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மைல் ஸ்டோன்ஸ் ரொம்ப கம்மி டெவலப்மெண்ட் சென்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பட் இப்போ இந்த ஃபோர் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பீரியட் இது அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்னு பொறுத்து சிக்ஸ்த் மந்த்தில் வந்து நிறைய மைல் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் நிறைய சேஞ்சஸ் குழந்தைங்களுக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் நடக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஜீரோ டு த்ரீ மந்த்ஸாக நம்ம ஒரே வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் தனித்தனியாக சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மந்த்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து ஃபிஃப்த் மந்த் பற்றி அப்புறமா சிக்ஸ்த் மந்த்தை பற்றி பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் மந்த் லாஸ்ட் ஏன்னா அது நிறையா இருக்குது மைல் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் இன் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இப்போது வந்து ஃபோர்த் மந்த்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபோர்த் மந்த் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதிகமாக அவங்களோட உணர்ச்சி வந்து தொடுதல் அப்படி தொடுதல் அதாவது டச் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்டர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களா போய் போய் நிறையா விஷயத்த வந்து போய் போய்னா கிரால் கிடையாது பட் இப்போ நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் துணியை பிடிக்கிறது உங்கள் விரலை பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுற ஸ்டேஜ் அந்த ஃபோர்த் மந்த் இப்போ இந்த ஃபோர்த் மந்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மைல் ஸ்டோன் இருக்குது இந்த மூணு மைல் ஸ்டோனுமே முக்கியம் அப்படின்னு நான் சொல்லலை இந்த மூணு மைல் ஸ்டோனில் ஏதாவது ஒன்று நடந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி மூணுமே நடக்கலைன்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் மாதம் டைம் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீச் டெவலப்மெண்ட் நிறையா வந்து பேச ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பா பா நிறையா கர்கிள் பண்ணுவாங்க கர்கிள்னு சொல்லுவாங்க தட்ஸ் லைக் அவங்க பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க அவங்களோட எமோஷன்ஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்னொன்று வந்து குப்புரை விழுறது ரோலோ ரோலோவர் நிறையா குழந்தைங்க ரோலோவர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஃபோர்த் மந்த்தில் பட் டிலே ஆகும் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் பிகாஸ் இப்போ ஆரியாவை பார்த்தீங்கன்னா அவள் சிக்ஸ்த் மந்த் பை எண்ட் மிட் ஆஃப் சிக்ஸ்த் மந்த் இல்லைனா எண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த் தான் அவள் வந்து குப்புரவே விழுந்துருப்பா ஸோ அதெல்லாம் டோட்லி நார்மல் நம்ம நம்ம அது நினச்சலாக பயப்படவே வேணாம் பட் ரோலோவர் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இந்த ஃபோர்த் மந்த்தில் ஜாஸ்தி அண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரூலிங் ட்ரூலிங் வந்து ட்ரூலிங்னால் என்னென்னா ஜொல்லு விடுறது அதிகமாக வந்து ஜொல்லு விடுவாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து கம்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் பல் இருக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதிக சில குழந்தைங்களுக்கு அதாவது பத்தில் ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு பல் வளர்கிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் அந்த கம்ஸில் இருந்து அந்த பல்லில் வெள்ளை கலரில் எட்டி பார்க்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வந்து இந்த ஃபோர்த் மந்த் அப்படின்னு இப்போ வந்து கேட்குறது அதிகமாக வந்து கேட்ட குரல்களே குழந்தைங்க கேட்டு கேட்டு பழகிற ஸ்டேஜ் அம்மா குரல் தாத்தா பாட்டி அப்பா இந்த மாதிரி குரலாக கேட்டு கேட்டு பழகிற ஸ்டேஜ் அந்த ஃபோர்த் மந்த் அடுத்து பார்த்தா ஐ சைட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் குழந்தைங்களால் முப்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் தான் பார்க்க முடியும்னு பட் நாலாவது மாத குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ரூம்குள்ளே என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு கூட பார்க்க முடியும் அந்த குழந்தைங்க பார்த்தாங்கன்னா ரூமில் அம்மா நடக்கிறது ரூமில் பேசுறது ரூமில் அங்கங்கே கலர் கலராக தொங்குறது இது எல்லாத்தையும் குழந்தைங்களால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் மேஜர் சென்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அண்ட் மைல் ஸ்டோன்ஸ்னு பார்த்தா பேச்சு வர்றது குப்புரை விடுறது அப்புறம் முதல் பல் முதல்ல பல் வர்றது இப்போது இதில் வந்து நம்ம எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த ஸ்டேஜில் குழந்தைங்களுக்குனா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்டர்ஸ் கொடுங்க டர்க்கி டவல் அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்வெட்டர் மெட்டீரியலில் அதுக்கப்புறமா வந்து சில்க் சாஃப்ட் சில்க் கிளாத் இந்த மாதிரிலாம் தொட்டு ஃபீல் பண்ண வைங்க ஸோ டெக்ஸ்டர் குழந்தைங்க புரிஞ்சுப்பாங்க இன்னொன்று பிளேஜிம் பிளேஜிம் வாங்கிறதுக்கான கரெக்ட் டைம் இது நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேஜிம் இருக்குது நாங்கள் வந்து ஆரியாவுக்கு இன்ஃபேன்டினோ இது வாங்கினோம் பிராண்டு இங்கே கேனடா வந்து தான் நான் வாங்கினேன் பிகாஸ் அங்கேருந்து தூக்கிட்டு வர்றது கஷ்டம் ஸோ நான் இங்கே வந்தே வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து வாங்கினேன் இதை வந்து ஃபிஷர் ப்ரைஸில் கூட ஆன்லைனில் நிறையா இருக்குது இது வந்து டம்மி டைமுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் பிளேஜிம் வந்து நிறைய டாய்ஸ் இங்கெல்லாம் அங்கங்கே தொங்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அவங்க குழந்தைங்களால் கிராப் பண்ண முடியும் அண்ட் அவங்க வந்து கிக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நாலு மாதத்துக்கு அப்புறமா நான் அதிகமாக ஸோ கிக் பண்ணும்போது இப்போ ஃபிஷர் ப்ரைஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா பியானோ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது தட்ட தட்ட ஒரு மியூசிக் வரும் ஸோ அதெல்லாம் குழந்தைங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க
சாலிட் சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க வந்து மிட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் மந்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் நான் ஏன்னா நானே கூட அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ மிட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் மந்த்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது குழந்தைங்க டேஸ்ட்டுக்கெல்லாம் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ நான் வந்து பிரெஸ்ட் மில்க் ஃபார்முலா கூடவே நான் வந்து இதுவும் கொடுத்துட்ருந்தேன் ப்யூரேஸும் கொடுத்துட்ருந்தேன் ஸோ இந்த இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தா அதிகமாக சென்சஸ் பார்த்தா டேஸ்ட் அண்ட் சைட் சைட் ஆஸ் யூஷுவல் என்டையர் ரூம் அவங்களால் பார்க்க முடியும் அண்ட் நீங்கள் தூரமாக அதாவது குழந்தைங்க ரூமில் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஹாலில் இருந்து ஒரு சவுண்டு போட்டால் கூட குழந்தைங்களால் கேட்க முடியும் அண்ட் மைல் ஸ்டோன்ஸ் மைல் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து நிறையா நாய்ஸ் சத்தம் பண்ணுவாங்க என்னென்னமோ சத்தம் பண்ணுவாங்க நம்ம கேட்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவங்களோட வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அது அவங்க நம்மக்கிட்ட எப் எப்படியாவது கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இல்லை ஸோ அப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுற நாய்ஸ் அதெல்லாமே அண்ட் அடுத்து பார்த்தா குழந்தைங்க சிரிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட் குழந்தைங்க நம்மளை ரெகக்னைஸ் பண்ணி சிரிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜ் இந்த ஃபிஃப்த் மந்த்தில் நிறையா மித்து என்ன அப்படின்னா குழந்தைங்க நம்மளை பார்த்து சிரிக்கும் போது நமக்கு முடிக்கொட்டும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மித் அப்படின்னு மித் ஆக்சுவலி பட் ஏன் அதை அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தைங்க நம்மளை பார்த்து சிரிக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் அது இல்லாமல் குழந்தைங்க நம்மளை பார்த்து சிரிக்கும் போது நமக்குள்ள ஒரு ஹாப்பி ஹார்மோன் வரும் ஸோ இந்த ஹார்மோன் எல்லாம் கலக்கும் போது கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன் ஆகுது அந்த டைமில் வந்து முடிக்கொட்டும் ஸோ அதுதான் விஷயமே தவிர குழந்தைங்க நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறதுனால நமக்கு முடி கொட்டுதுங்கிறது கிடையாது ஸோ இது வந்து முக்கியமான மைல் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் சென்சஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நான் ஒரு டாய் சொல்லியிருக்கு சொல்லலை பிகாஸ் ராக்கர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ராக்கர் அண்ட் ஜிம் ஃபோர்த் மந்த்தில் தவிர ஃபிஃப்த் மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு க்ரிப்பு வந்துடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரேட்டல்ஸ் அதாவது கலர்ஃபுல்லாக சின்ன சின்னதாக இருக்கிற டாய்ஸ் மேக் ஷியோர் அந்த டாயில் வந்து ஸ்க்ரூ வெளியில் தெரிகிற மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவும் வாங்கிடாதீங்க ஸ்க்ரூ முடிஞ்ச வரைக்கும் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி மேனு லைக் பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா ஃபிஷர் ப்ரைஸ் இந்த மாதிரி ஃபிஷர் ப்ரைஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் நிறைய பிராண்ட் இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஸ்க்ரூ உள்ளே இருக்கிற பிராண்டாக பார்த்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃபர் சைட் நம்ம தூரத்தில் இருந்தால் கூட குழந்தைங்க விளையாண்டா நம்ம பயப்பட தேவையில்லை ஸோ இப்போ விஷயத்துக்கு வரலாம் என்ன மாதிரி கேம்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி டாய் ஒரு கையில் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களால் ஒரு கையிலேருந்து இன்னொரு கைக்கு இப்படி மாற்றுறதுக்கான திறமை வந்து ஃபிஃப்த் மந்த்தில் வரும் இது வந்து ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஒரு கையிலேருந்து இன்னொரு கைக்கு பாஸ் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான கோஆர்டினேஷன் குழந்தைங்களுக்குள்ளே டெவலப் ஆகும் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த மைல் ஸ்டோன் இது வந்து நம்மெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு விளையாடுறது இப்போ விளையாடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைங்க பிக்கபு பிக்கபு இங்கே வந்து பிக்கபுன்னு சொல்லுவாங்க காணும் காணும் அப்படின்னா விளையாடுவாங்கல்ல கண்ணு மூடி கண்ணு திறந்து ஸோ இந்த மாதிரிலாம் விளையாடும்போது குழந்தைங்க சிரிப்பாங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபிஃப்த் மந்தோட மைல் ஸ்டோன்ஸ் இப்போ அடுத்து பெரிய மைல் ஸ்டோன் சிக்ஸ்த் மந்த்துக்கான மைல் ஸ்டோன் சிக்ஸ்த் மந்த்துக்கான மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு பார்த்தா நிறையா இருக்குது முக்கியமாக சிரிக்கிறது ஸ்மைலிங்கை தாண்டி லாஃபிங் நிறையா சிரிப்பாங்க எதுக்கு சிரிக்கிறாங்க நம்ம சூ அப்படின்னு சொன்னால் கூட சிரிப்பாங்க ஆயா நான் ஆரியெல்லாம் வந்து என்ன சொன்னாலும் சிரிச்சுட்டு இருந்தால் ஷூ சொன்னால் சிரிப்பா அதுக்கப்புறம் வந்து நோ சொன்னால் சிரிப்பா இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து முக்கியமான ஒரு டைம் என்னென்னா புது முகம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக தெரிகிற ஸ்டேஜ் இது வீட்டில் இருந்த நாலு முகத்தை தவிர வீட்டுக்கு யாரோ கெஸ்ட் வராங்கன்னா அவங்கள பார்த்த உடனே அழுவாங்க சில குழந்தைங்க இது எல்லாமே சிக்ஸ்த் மந்தில் டெவலப் ஆகும் பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் இவங்க நம்ம வீட்டு ஆளுங்க இல்லை வீட்டில் இவங்கள நம்ம டே டு டே பார்க்கல இது வேறு யாரோ ஒருத்தவங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஃபியர் குழந்தைங்களுக்கு வரும் அந்த டைம் இது இன்னொன்று வந்து ரோல் ஓவர் அஞ்சாவது மாதம் இல்லை நாலாவது மாதம் குப்புற விழாத குழந்தைங்க ஆறாவது மாதம் இல்லை எண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்த் மந்த் வந்து குப்புற விழறதுக்கான சான்ஸ் ஜாஸ்தி அண்ட் சில குழந்தைங்க பேலன்ஸோடு உட்கார ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டைமில் தான் வந்து ஃபுட்டும் ஃபீட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து பல்லு வளர்கிறதுக்கான சான்ஸ் ஜாஸ்தி ஜொல்லு விட்டுட்ருப்பாங்க இன்னொன்று கிராப் ஒரு டாய் அவங்க கழுத்து பக்கத்தில்
ஸ்பீச் சென்சஸ்ன்னு பார்த்தா நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஸ்பீச்சுக்கு தான் தொடர்ந்து நீங்கள் குழந்தைங்க கிட்ட பேசிகிட்டே இருங்க தன்னால் பேச்சு திறன் சீக்கிரம் வள வந்துடும் இப்போது நம்ம என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணலாம் முதல்ல பேச்சு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸ்பீச் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இன்னொன்று வந்து நிறையா டாய் ஸ்டோர்ஸ் இல்லைன்னா அமேசான்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக் மாதிரி இருக்கும் இத்தனோன்ட்டு புக்கு அதில் வந்து ஏ ஃபார் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் தான் இருக்கும் அனிமல்ஸ் தான் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் மோஸ்ட்லி இந்த டைமில் வந்து அவங்களுக்கு ஹியரிங் சென்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஒரு அனிமலோட சவுண்டு நான் ஒன்றா நாய் வந்து லொல் லொல்னு குலைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷீப் வந்து பா பானு கத்தும் இந்த மாதிரிலாம் ஒன்று ஒன்று நீங்கள் காட்டி காட்டி எதிர் நீங்கள் சவுண்டு போட்டு காமிங்க இல்லைனா நெட்டில் வந்து எம்பி த்ரீ நிறையா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பல் வளர்கிறதுக்கான ஒரு டிப்ஸ் நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணேன்னா இது எனக்கு வந்து எனக்கு தோன்றதை விட எனக்கு வந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் சொன்னது என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு பல் வளரும்போது சில்லுன்னு ஏதாவது பல்லில் பழ இல்லை கம்ஸ்லலாம் பட்டுச்சுன்னா வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா இது வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இப்போ நமக்கு எங்கேயாவது அடிபட்டுடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து சில்லுன்னு நம்ம ஒத்தடம் ஐஸ்லாம் வச்சா வந்து சரியாகுதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் அதுக்கு வந்து என்ன சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரூட் நிபிளர் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய வ்ளாக்ஸில் ஃப்ரூட் நிபிளர் நான் வந்து அவளுக்கு ஸ்ட்ராபெரி பிடிக்கும்னு வைப்பேன் அவங்க என்ன டிப்ஸ் சொன்னாங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரியை கட் பண்ணி அந்த ஃப்ரூட் நிபிளரில் வச்சுட்டு ஃப்ரீசரில் வைக்க சொன்னாங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து கொடுக்க சொன்னாங்க அதை வந்து கடிக்கும் போது கொஞ்சம் ஹாயின்னு இருக்கும் எதமாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ பல் வளரும் போது ஒரு பிரச்சனை இருக்காது ஒன்றா இப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை ஃப்ரூட் நிபிளர் வேணாம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு கர்ச்சீஃபை நல்லா சுருட்டி ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க அந்த நல்லா உறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து கொடுத்திங்கன்னா அவங்க கடிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படியும் கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நிறையா டீதர் வாங்கி வச்சுருப்பீங்க அந்த டீதரும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கொடுக்கலாம் ஃப்ரீசர் முக்கியமாக வச்சு கொடுக்கலாம் இதெல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு பல் வளரும் போது நம்மளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் இவன் அவங்க நிறைய குழந்தைங்க அழுவாங்க நிறைய பேர் நைட்டில் எழுந்திரிச்சு அழுவாங்க சரியாக தூக்கம் வராது சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க இது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வர்றது தான் ஸோ இது ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரூட் நிபிளர் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இன்னொன்று ஆன்லைனில் வந்து கூலிங் டீதர்னே கிடைக்கும் உள்ளே வந்து தண்ணி இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் சில்லுன்னு ஃபீல் ஆகும் அது கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ வந்து கேம்ஸ் நிறைய கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கான டைம் இது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வீட்டில் இருக்கிற எல்லா திரும்ப டெக்ஸ்டர் சில்க் மாதிரி இருக்கிற துணி அப்புறம் வந்து ஸ்வெட்டர் மாதிரி இருக்கிற துணி அப்புறம் வீட்டில் ஏதாவது ஸ்பாஞ்சு இருந்ததுன்னா ஸ்பாஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு உட்டு போர்டு சின்னதாக அந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்கள சுற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா அவங்க அதெல்லாம் எடுத்து கிராப் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்டர்லாம் ஃபீல் பண்ணி விளையாடிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இன்னொன்று வந்து ரன்னிங் வாட்டர் வாட்டர் வந்து குளிப்பாட்டுவோம் இல்லை குளிப்பாட்டும் போது டேப்பு திறந்து விட்டுடுங்க அவங்க கிட்ட ஸோ அவங்க கை வந்து இப்படி இப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க இதுவும் ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் ப்ளஸ் அந்த தண்ணி மூஞ்சியில் தெளிக்கும் போது அவங்க இன்னும் அதிகமாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இது ஒன்று இன்னொன்று வந்து நான் இங்கே வந்து நான் கண்டுபிடிச்சி வாங்கின ஒரு விஷயம் ஜம்பரு ஜம்பரு வந்து எனக்கு எதுக்கு எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் ஆச்சு அப்படி இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு தனியாக வீடியோவே பண்ணலாம் அவ்வளோ எனக்கு யூஸ் ஆச்சு நான் இங்கே வந்து புதுசில் நான் முக்கியமாக ஜம்பரு வாங்கினதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா இங்கே வாக்கர் கிடையாது இங்கே வந்து வாக்கர் பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யூஎஸ் கேனடா என்னால் இங்கே வந்து கேனடாவில் என்னால் வாக்கர் வாங்க முடியாது ஸோ நான் இப்போ காலையில் எழுந்திரிச்சு நான் பிரகத்துக்கு சமைக்கிறேன்னா இவ்வளோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வைக்கணும் அவரும் ரெடி ஆகிட்டு இருப்பார் ஸோ நான் அவர்கிட்டையும் குழந்தைய கொடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ அந்த டைமில் நான் ஆரியாவை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது தான் எனக்கு இந்த ஐடியாவே வந்தது ஸோ இப்போ நான் என்ன நான் அப்போல்லாம் என்ன இங்கே வந்த புதுசில் என்ன பண்ணுவேன்னா காலையில் எந்திரிச்சு வந்த உடனே அவளை ஜம்பரு உள்ள உட்கார வச்சுட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் டக்கு டக்குன்னு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு திரும்ப வருவேன் பை த டைம் இவ ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் வந்து இன்ஃபேக்ட் வாங்கி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எனக்கே தோணுச்சோ ஐயோ வேஸ்ட்டாக வாங்கிட்டோமோ இவளுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குதோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்
இன்ஃபேக்ட் அவள் வந்து சீக்கிரமாக க்ரால் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ வந்து டென் மந்த்ஸ் இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை பட் எட் அதுக்குள்ளே வந்து அவள் சோஃபா பிடிச்சிட்டு ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னர் அவளே நடக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா ஸோ இவளோட லெக் மசல்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் ஜம்பரோன்னு நான் கம் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் ஜம்பரு வந்து இங்கே ஆக்சுவலாக விலை கம்மி பட் இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் இன் இண்டியா இண்டியான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்கேஸ் அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா வேறு பிராண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் நிறையா சர்ச் பண்ணலாம் எங்கே வாங்குறது இல்லை நான் வாங்கின அதே ஜம்பரு வாங்கணும் அப்படின்னா அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஜம்பரு இன்னொன்று ஒரு என்னென்னா மிரர் டமி டைம் அதாவது அவளோட பிளே ஜிம்மில் நான் படுக்க வைக்கும்போது சின்ன சைஸ் மிரர் வந்து அவளுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டேன் நிறைய எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் ஒரு வயசு வரைக்கும் கண்ணாடி காட்ட மாட்டிங்க பட் தட்ஸ் ஓகே காட்டாமல் இருக்கணும்னா ஓகே இது ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் தான் கண்ணாடி முன்னாடி வச்சுட்டு அவங்கள அவங்களே இப்படி இப்படி டச் பண்ணுவாங்க நான் அதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஆரியாவை பார்த்து பட் அதை பார்த்துட்டு இருந்த மூமெண்ட் என்னால் வந்து ஆரியா அப்படின்னா ஓகே பண்ணிகிட்ருக்கா நான் கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் ரெக்கார்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா முடிச்சிருவா ஸோ அவள் கொஞ்சம் கேமரா கான்ஷியஸ்னு நினைக்கிறேன் அதனால் என்னால் சரியாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல அந்த மொமெண்ட்ஸ்லாம் பட் இதுக்கப்புறமும் அவள் பண்ணானா கண்டிப்பாக நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்ணாடியை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே கிட் கையை கையை எடுத்துகிட்டு போவாங்க அங்கேயும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது கிட்டே போவாங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நிறைய ஃபன் இருக்குது அதிலலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து ப்ரிகாஷன் ப்ரிகாஷன் இது வந்து முடிஞ்சால் நாலாவது மாதத்துலேருந்து கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இது ஃபோர் டு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு செய்கிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு ப்ரிகாஷன் என்ன அப்படின்னா ராத்திரியில் குப்பரை விழுந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நிறையா பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் பட் நான் இன்கேஸ் உங்கள் பக்கத்தில் தூங்குற குழந்தைங்க தூங்குறாங்கன்னா பரவாயில்ல கொஞ்சம் தள்ளி படுக்கிறாங்க அதாவது அவங்க வந்து ஒரு தனியாக படுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ரூம் நான் சொல்லலை நம்ம பக்கத்துலேயே படுத்தாலும் கொஞ்சம் தனியாக படுக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பக்கம் தலைகாணி வச்சுடுங்க ஸோ அவங்க குப்புற விழுந்தால் கூட கால் கை இப்படி இருக்கும் முகம் வந்து கொஞ்சம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அவங்களால மூச்சு விடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ குப்புற விழ மாட்டாங்க ரெண்டு பக்கம் தலைகாணி வச்சுருங்க எப்போ உங்களுக்கு தோணுது ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமாவே பண்ணிவிடுங்க ப்ரிகாஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் ஸோ நாலு மாதத்துக்கு அப்புறமா ரெண்டு பக்கம் தலைகாணி வச்சு தூங்க வைங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரிகாஷன் இப்போது அடுத்து வந்து இன்னொரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு ஃபேஸ் வந்து சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் ஃபிஃப்த் மந்த் மெட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவீங்க நிறைய பேர் ப்ராப்பராக சிக்ஸ்த் மந்த் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதிகப்படியாக குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணாமல் பேஸிக்காக போகணும் அண்ட் என்னோட வந்து ஃபுட் ஷெட்யூல் இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சிக்ஸ்த் மந்த் ஃபுட் ஷெட்யூல் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் த்ரீ டேஸ் ஷெட்யூல் த்ரீ டேஸ் ரூல் இருக்குது அந்த ரூலோடு தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபிஃப்த் மந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி சிக்ஸ்த் மந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி ஸோ இனிஷியலாக வந்து அரிசி கஞ்சி மட்டும்தான் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் ப்யூரைஸ் இது தவிர வேறு எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது அண்ட் நான் வந்து பர்ஸ்னலி ராகி ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற குழந்தைங்களுக்கு ராகி ரொம்ப கஷ்டம் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நல்ல ஃபைபர் ரொம்ப ஜாஸ்தி பட் ரிசர்ச் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எனக்கு கிடச்ச லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இது ஸோ நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணணும்னு அப்டேட் பண்ணுறேன் ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தாய்ப்பாலுக்கு நிகரான ஒரு சத்து வந்து ஃபார்முலாவில் கூட கிடையாது ஒரு படி கம்மி தான் ஃபார்முலா கூட பட் தாய்ப்பாலுக்கும் ஈக்குவலாக ஒரு பால் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ராகி பால் தான் குழந்தைங்களுக்கு தெம்பு ரொம்ப கொடுக்கும் அண்ட் வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ராகி பால் ஸோ ராகி பாலும் வந்து நீங்கள் சிக்ஸ்த் மந்த்லேருந்து இல்லைனா ஃபிஃப்த் மந்த் மிட்டில் இருந்து கூட கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ தான் இப் இதுதான் வந்து இப்போ எனக்கு கிடச்ச நாலேஜ் இது ரிசர்ச் கண்டுபிடிச்சது ரிசர்ச்சிஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சதுனால ஸோ ராகி மில்கோட ரெசிப்பியும் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ராகி பால் கொடுக்கணுன்றவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் அதோட லிங்க்கும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது அடுத்து வந்து அரிசி கஞ்சி கேரட் பேஸிக்காக வந்து ரன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் கொடுக்கலாம் பம்கின் பியூரே கொடுக்கலாம் அதுக்கப்பு